¿Cómo que por qué estoy enojado? ¿No escuchaste lo que dijo Eva? Prácticamente quedé como el traidor que vendió nuestra empresa. No fue así. ¿Cómo que no? Dijo que el traidor estaba sentado en esa mesa. Y con el coraje que me tienes, seguro que hablaba de mí. Ya, cálmate. También estaba Gabriela ahí. Y... Lo que faltaba. Ahora me comparas con esa rata. Pero no lo voy a tolerar, tía. No voy a tolerar que se piense mal de mí. Y tampoco voy a permitir que se me ande con secretos. Soy uno de los gerentes de la empresa. Y ahora mismo le voy a exigir a Eva que me diga cuál es el nuevo proyecto. Tú no le vas a exigir nada a nadie, Rodolfo. Dile a Eva que venga a verme. Pero, tía, me estás dejando como un idiota. Sí. ¿Y qué? Y a ver, ¿en qué quieres que te ayude? Pues quiero que me dicte un dictado, nomás para ver cómo ando en eso de la escritura. A ver... Título. El domador de fieras. El domador de fieras. Empezamos. El domador se acercó a la indómita fiera. Una gitana en España me leyó la mano y me dijo que hoy a las 4 de la tarde en San Miguel Allende iba a conocer a mi futura esposa. ¿Y ahora qué piensas? Porque los diseños de este señor y su familia eran nuestros. Señorita Eva, ¿se le fue el avión? ¿Qué? Que si ya terminó de dictarme el dictado. Ah, a ver, léeme lo que te dije. El domador se acercó a la indomita fiera. La agarró de la pata y le puso un anillo en el dedo. La fiera encantada le pegó una cachetada en la ceja. Y lo acusó de ladrón delante de la abuela. Ah, no, 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 no. Borra eso y volvamos a empezar, ¿sí? Mm, baby. Mm. ¿Qué te pasa? Estás como pensando en otra cosa. Cosas del trabajo. Preocupaciones. Mi vida, pero pues, o sea, estás conmigo. Preocúpate al ratito, ¿sí? Ándale, ya. Sí, creo que tienes razón. Te adoro. Yo a ti, mi amor. ¡Ay, mira! La que se sorprendió cuando supo que yo tenía un hijo. Ay, quiero decirte que vas por muy buen camino, ¿eh? Así se empieza. No, corazón, no te confundas. Y no soy tan ignorante como tú comprenderás. Yo sí me sé cuidar. Ay, yo lo dudo tanto. Si estás con esta piltrafa, dejas ver tu ignorancia. ¡Qué envidiosa eres! Rosaura dice que subas. Ah, gracias. Tío, ¿por qué no vigilas bien a Barbarita? No vaya a ser que se vuelva a encerrar con su novio en el cuarto. ¿Eh? Raquel, ¿y mi papá? ¿Dónde está? No sé. Iba saliendo cuando regresamos un yo del cine. ¿Y se fue muy elegante o más o menos? Muy elegante y perfumado. Oh, o sea que hasta las 2 de la mañana no vuelve. Hasta las 4 iba estrenando corbata. <risa> te admiro, Raquel. De verdad que te admiro. ¿Por qué? Por tomarte con tanta calma todo este <risa> tema tan desagradable. No, no es que me tome las cosas con calma. Pero ¿para qué me hago la vida más difícil aparte de todo lo que me está pasando? ¿Y qué es lo que te está pasando? No sé. ¿Qué? Yo creo que estoy entrando a la menopausia y por eso estoy así, me siento <risa> tan mal. ¿Y qué? ¿Crees que por tener la menopausia vas a ser menos mujer? No. No te preocupes, hija. Yo sé que lo que esa intrusa trata de hacer es enfrentarnos, crear desconfianza entre nosotros. Ay, sí. Como dicen en la tele, ¿no? Divide y ganarás. ¿Eh? Así dicen. Vencerás. Mm, exacto. Es... Por eso siempre nos está atacando y por eso armó toda esa escena en la empresa, acusándonos de traición. ¿De traición? ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Por favor, José Ignacio. Es obvio que la colección que ustedes lanzaron es un plagio de la nuestra. Y alguien de Venus tuvo que haberse las vendido. No, perdón. ¿Nos está acusando de ladrones? No, esto es un insulto. No, Yo me no, voy. baby, ya. Papá, aquí no se va a hablar de negocios, ¿ok? 
Baby y yo tenemos un pacto de nunca hablar de negocios. Así que si quieres entrar en nuestro círculo, no negocios. ¿Ok? Te parecerá extraño, Eva, pero coincido contigo. Nuestra colección fue robada. Y por alguien muy cercano. No sé, pudo haber sido cualquiera. Alguien del taller, un empleado resentido, en fin, no hay manera de saber quién fue el traidor. Pero hay que hacer algo. Tú lo hiciste, Eva. Al parar la producción, salvaste la empresa de un desastre. No, no la salvé de ningún desastre. La empresa está muy mal económicamente. Y esa colección era lo único que podía revertir la situación. ¿Por qué diablos yo no estaba enterada? A ese traidor le deben haber pagado muy bien. Y debe estar interesado en seguir robando. Por eso es que quiero pedir tu apoyo y tu silencio, abuela. Hay que mantener el secreto de lo que vamos a lanzar. Nos estamos jugando la cabeza. Y si esto también falla, no habrá futuro para Venus. ¿Y me vas a decir de qué se trata el proyecto? No. Perdóname, abuela, no, no te puedo decir. Solo Federico y yo lo sabemos. Y eventualmente lo sabrá alguien más, pero no por ahora. ¿Y eso es lo que quieres? Solo quiero saber una cosa. ¿Puedo seguir adelante? Tú tienes la mayoría de las acciones, Eva. Y eres la presidenta. No tienes por qué pedirme permiso. 